مستمعينا يدخل جسم الإنسان العديد من السموم يوميا من خلال ما يتعرض له من تلوث في البيئة ومن تناول الأطعمة الغير صحية وبالتالي أكيد راح تأثر على وظائف الجسم وأيضا على صحته حول موضوع السموم وتأثيرها على الجسم نستضيف أخصائية التغذية علياء خالد المؤيد آه وراح نتكلم عن هالموضوع آه خت علياء تكلمنا في الحلقة السابقة عن السموم وتأثيرها على هرمونات الجسم واليوم بودنا نتواصل عن مضار هذه السموم وتأثيرها على صحة الجسم وفي البداية ريت نعرف السموم إذا سمحتي إذا نتكلم عن السموم عامة يعني الـ الـ إحنا مثل ما قلتي الأسبوع اللي طاف تكلمنا عن السموم مع مشاكل هرمونات بس بغيت أوضح اليوم يعني إن, إن السموم تدخل في مشاكل أكبر يعني مشاكل عامة فتأثيرها يتفرع أكثر يعني م- فإذا نتكلم عن تعريفها في البداية يعني ما هي السموم ما هي السموم السموم هي أي شيء يدخل في الجسم والجسم يكون ليس بحاجة إليه يعني أي شيء نتنفسه مثلا ولا ناكله ولا نشربه يجينا من الهواء من البيئة من الأكل من, من كل شيء من حوالينا بس الجسم ما يقدر يأخذه ويستعمله حق أي من المو... الوظائف اللي في الجسم نعم فهذا يعتبر سم وهذا الجسم لازم يأخذه ويتخلص منه نعم فالجسم يشتغل ب... شوي زيادة على أنه لازم يتخلص منه ويستعمل كل ال... يستهلك الأشياء اللي عنده عشان يتخلص من هذه السموم نعم طبعا ذكرتي خت علياء أن السموم هذه تأتينا من ممكن من الهواء ممكن من الغذاء ممكن من أي مكان والجسم ما يتقبله فتعتبر سموم أي. لكن ليش تسبب مشاكل صحية المشكلة السموم مع الصحة هي أن يعني أول شيء إحنا ما تكلمنا شوي الأسبوع اللي طاف عن الهرمونات مع السموم لأن أي شيء يدخل في الجسم ويعتبر سام لازم يمر بالكبد فتتخيلين الكبد كأنها فلتر يعني مثل الفلتر اللي في المكيف يعني تصفي كل شيء فأي شيء يدخل سام في الجسم لازم يتصفى عن طريق الكبد فالكبد تهتم في السموم وبعد تهتم في الهرمونات فاذا يكون عندنا سموم زايده الهرمونات تختل لان الكبد يكون عندها شغل زياده وما تلحق يعني فثانيا يعني فهذه اول شيء لانها تمر بالكبد فتمشي تسبب مشاكل في الصحه متعلقه بكل الاشياء اللي تتعلق في الكبد فالكوليسترول الهرمونات كل الاشياء اللي الكبد من وظائفها يعني ثانيا السموم عشان نتخلص منها تستعمل كل الفيتامينات والمعادن اللي في الجسم عشان تخرجها فانت اذا عندك مثلا كميه محدوده من الفيتامينات والمعادن اللي تحتاجينها عشان تكونين الوظائف الثانيه في المخ وفي القلب وفي هذه الاشياء اذا عندك سموم زايده تستعملين كل هذه الفيتامينات والمعادن لاخراج السموم بدل ما تستعملينها للوظائف الثانيه في الجسم فلهذا السبب يعني تنزل المناعه او يقل تقل يعني تنزل وظائف الجسم عامة يعني فتحس ان الجسم يضعف. اها هل ممكن تسبب ايضا مشاكل في الجلد؟ السموم تسبب يعني عديد من المشاكل، مم. كل شخص يتاقلم مع السموم بشكل مختلف يعني مم. او يتاثر بالسموم بشكل مختلف. فتلاقين في ناس تصيدهم مشاكل هرمونات يعني نساء ورجال مثل بعض يعني اثنينهم يصير عندهم مشاكل هرمونات. مشاكل في هبوط المناعة مثلا إذا أي أحد مريض معاك أنت سيدة تمرضين مناعتك تكون نازلة مشاكل في الجلد عامة أكثر شيء لأن إذا إذا عندك سموم زايدة والجسم ما يقدر يستخرجها بالطرق الطبيعية لازم تطلع من الجلد فالجلد يعتبر كوظيفة تصير استخراج السموم يعني فيطلع في الجلد ويأثر على مشاكل الجلدية بس عندنا بعد أعراض ثانية كثيرة يعني اللي هي تكون ناتجة عن السموم مثل يعني ضعف النظر الصداع المزمن مثلا هبوط عام في القدرات العقلية تحسين أن الشخص ما يقدر يركز ولا ذاكرته قاعدة تقل الطاقة تنزل تحسين أنه يعني ما عنده طاقة أنه يكمل يومه بشكل زين يعني أو مشاكل هضمية عامة يعني ألام في البطن أو في الهضم فالأعراض وتأثيرات الهرمونات تشمل الجسم كله يعني ما ما نقدر نقول مثلا هذه هذه الاعراض هي بالضبط من السموم يعني نعم لان كل شخص بتاثر فيه بطريقه غير اكيد اخت علياء شنو هي مصادر السموم وشلون ممكن نحن نقلل منها؟ مصادر السموم السموم لها مصادر يعني عده مثل ما يقولون اللي عندك عندك البيئه اللي حوالينا عندك سموم في المنزل عندك سموم في الاكل او سموم في الجسم نفسه يعني تطلع مم. فإذا نشوف أولاً مثلاً ننظر إلى البيئة اللي حوالينا 
طبعا في فيها وايد سموم من اولها التلوث البيئي نعم فعندنا الحين مشكلة التلوث البيئي قاعدة تزيد والمصانع ودخان السيارات وهذه كلها هذه كلها أشياء ما عندنا ما عندنا عليها كنترول يعني ما نقدر نغيرها وما نقدر يعني نقدر نغيرها بشكل صغير يعني بس احنا كشخص صعوبة جدا نغيرها فأنت أول ما تطلعين برا والبيئة ملوثة يكون تتعرضين حق السموم اللي موجودة في البيئة اللي حوالينك آه التدخين مهم. إذا مثلا الشخص يدخن أو إذا شخص آه أشخاص حوالينا يدخنون مهم. أو حتى إذا أنت قاعدة في مطعم وفي دخان هذه كلها يعتبر آه تلوث أو حتى الدخان عامة يعني أي شيء ينحرق يطلع منه دخان يعتبر نوع من السموم نعم. بما فيه البخور يعني إحنا تلاقي الناس يقول لك والله أنا ما أدخن ولا مهم. ما عندي تلوث في البيئة بس البخور بشكل يومي يعني يكون هذه مهما كان أنت قاعدة تستنشقين هذه الدخان اللي مم. ناتج عن عملية حرق مم. فكل مرة ينحرق شيء وإحنا نتنفسه يأثر على الـ الـ الجسم يعني بطريقة معينة يعني يعني إحنا نقول أن نغير الأشياء اللي لنا عليها سيطرة يعني مثلا التلوث البيئي ما نقدر الحين نروح ونقول في كل مصانع وسوي هذه الجسمة بس التدخين مثلا يفضل أنه إن يتوقف البخور مثلا مثل ما قلت ممكن يعني نحن نقلل إيه يعني أنا أشوف ناس مثلاً يبخرون بشكل يومي أو ساعات مرتين في اليوم مم. يعني هذه وايد على الرئة نعم. وأي شيء يدخل عن طريق الرئة عن طريق التنفس هو يعني أسرع طريقة إلى الجسم عن طريق التنفس الاستنشاق نعم. يعني أسرع من ما إذا بتأكلينه ولا بتشربينه ولا بتحطينه بأي طريقة ثانية يعني مم. فإذا إحنا قاعدين نستنشق بشكل يومي ساعات أكثر من مرة في اليوم سموم متواصلة لازم بتأثر على الجسم وبت يعني بتأثر على كل المشاكل صح. اللي قلنا عنها مشاكل صحية مشاكل هرمونات يعني الحين يعني عندنا حتى عدد مشاكل الهرمونات زايد يعني في والأعمار قاعدة تصير أصغر يعني عدم انتظام الدورة الشهرية مثلا م-م. ولا الآلام ولا حتى صعوبات في الحمل يعني عندنا الحين كلش منتشرة زيادة في نعم. في, في البنات يعني النساء ف بالنسبة يعني نعم بالنسبة للأكل اي بالنسبة حق الأكل أول شيء يعني أول مصدر حق السموم آه عن طريق الأكل مه. هو إذا ما نغسل الخضروات والفاكهة عدل نه. أنت تتخيلين أن الفواكه والخضروات يرشونها عديد من المرات يعني نه. عشان بس يتخلصون من الحشرات وال والأشياء اللي فيها فساعات يقول لك مثلا أنت تاكلين تفاحة هذه التفاحة تكون مرشوشة يمكن 75 مرة نه. قبل لا ناكلها إحنا مه. فإحنا نروح نحطها تحت الماء يمكن يعني حتى يمكن ثانيتين وبعدين نسيد ناكلها مهم. فهذه ما يخلصنا من الاشياء اللي كانت لاصقه عليها وانت تتخيلين مثلا اذا تاخذين يدك وترشين عليها مبيد حشري مهم. وتروحين وبس تغسلينها بماء ما يفيد لازم يعني لازم هذه المبيدات الحشريه والاشياء اللي رشينها عليه لازم تروح مهم. قبل لا احنا ناكلها مهم. فنستخدم مثلا شيء ثاني في الماء غير غير بس الماء الخالي نستخدم معاها مثلا نحط خل في الماء ولا مهم. نحط ملح في الماء ونستخدم ساعات يبيعون هذه البروش اللي اللي يغسل الخضروات مهم. يعني يكون شوي اي بس على شو اسمه فيخلصنا من هذه المواد مهم. بس في سموم ثانيه تينا عن طريق الاكل مثلا المواد المضافه يعني المواد الحافظه النكهات الصناعيه الالوان تشوفين الاكل اللي مثلا تشيبس لونه برتقالي ولا أيوة. شراب لونه يعني بعد احمر ولا مم. برتقالي ولا هذه كلها حاطين في مواد حافظه نكهات صناعيه تعتبر كيماويات وتعتبر مضره حق الجسم وتعتبر يعني تصير تصير كانها سموم في الجسم يعني مم. فهذه كلها ينزل ينزل ان شاء الله يعني. لكن في يعني ختام هذا اللقاء استاذه علياء شنو هو الحل في رايك لهذه السموم بشكل عام؟ يعني الحل حق السموم اولا ان نعرف نعرف مصادرها يعني واحنا الحين تكلمنا عن يمكن ثلاثه واربع مصادر بس في وايد مصادر اكثر يعني ف اولا لازم نعرف المصدر اول ما نعرف المصدر نحاول نقلل من هذه المصدر كثر ما نقدر يعني انت مثل ما قلتي لي هاي ما تقدرين توقفينهم بس مثلا اذا عندك حلاوه برتقاليه وحلاوه شوكليت عادي الشوكليت العادي احسن من اللي في الوان صح فخيارات صغيره بشكل يومي يعني تكون تزيد الصحه وتساعدنا ان نقلل هذه السموم يعني نعم بس يعني شيء اللي بقوله قبل لا نختم هو انه يعني احنا ساعات نركز على الاشياء اللي ما نقدر نسويها <تصفيق> ونقول لا بس هذه صعب ما نقدر اكي قاعده تقول لنا وقفوا ذي وقفوا ذاك صعب <تصفيق> بس المهم ان احنا نطالع يعني ونشوف التاثير على الجسم يكون قوي عاده يعني فنشوف شنو الاشياء اللي احنا نقدر نركز عليها <تصفيق> ونقدر نغيرها بدل ما نركز على الاشياء السلبيه اللي ما نقدر نغيرها يعني <تصفيق>